Kry në fuqi sankcionet e reja Amerikana kundër Rusis, lidur me akuzat se Moska ka përdorë një sulp me agent nervor në Britani. President Iranian Rouhani u kërkoj në nëshkruezve të mbetur të marveshës bërthamore të vitit 2015 të veprojnë për ta shpëtuar paktin me Iranin. Senatori John McCain, i cili vdish të shtunën pas një betejet gjatë në kancerin e trurit, do të ndërojt me ceremoni solemne në Arizona dhe Washington. Mbroma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam i lirë ekonomi. Në këtë emision mund të ndihni në Shqipëri, Komisioneri Evropian për Zgjerimin, Johannes Han, tha sot se shdo marveshje mes Kosovës e Sërbis nuk duhet vërë në rezik stabilitetin e Balkanit. Komandanti forcave të NATO-s me selinë në Napoli, admirali Amerikan James Fogo, u shprej i kërnaqër që Kosova dhe Sërbia po vazhdojnë bisedimet për normalizim në mardhënjeve, për tha se nuk ka një uri se cilat janë planet për marveshje në mundshme për fundim tare. Sënde do të kemi edhe një material më binë gjakmarjen dhe gujimin në veri të Shqipëris. Filoj me lajmet, sot hynë në fuqi sankcionet të reja Amerikane kundër Rusis, lidur me akuzat se Moska ka përdorë një sull me agent nervor në Britani. Kremlini tha se do t'i studioj me imtësi sankcionet e reja, për para se të shqyrtoj një përgjigjet e mundshme, por se në shdo ras do të veproj në përputhje me interesin më të mirë të Rusis. Ministria jash me Rusë tha se sankcionet e reja do t'a bëjnë dialogën më të vështirë. Sankcionet do t'i epni në fund disa për indimave financiare dhe shqitje së armëve Rusis, do të ndalojnë eksportin e disa madrave dhe teknologjive sensitive për sigurin. Zërtarët Amerikanë akuzojnë Kremlinin për shkelje në ligjet ndërkomtarë, duke thënë se qeveria rusë e qëndronë pas helmimit në Britani të Sergej Skripalit, një ishë spion rusë dhe vajzës të Julia, të cilët ishën objekti një sulmi me agent nervor. Presidenti Iranian Hassan Rouhani u kërkoj në nëshkruezve të mbetur të marveshës bërthamore të 2015-ës, të veprojnë për ta shpëtuar paktin me Iranin, edhepse presidenti frances Macron për i thirje për sëri për bisedime më të gjëra mbi programi raketor të Teheranit dhe rolin e ti në lindje në mesme. Në një telefonat me presidentin frances, Zodhi Rohani, tha se Iranit dëshiron që Evropianet i apin garanci për kanalet bankare dhe shqitjet e naftë, si dhe në fushën e sigurime dhe transportit, si pas agencis iraniane shtetërore të lajmeve irna. Presidenti Rohani i referoj sankcioneve amerikane të rimponuara nga Washingtoni, pasi presidenti Donald Trump u tërhojqë nga një marveshje përthamore e vitit 2015 midis Iranit dhe fuqive botërore në muajnë maj. Macron përsërit i angazhimin e Francës për të ambajtër në fuqim marveshje në një koment që synon të qëtësoj të Iranin. Por a i përsërit i gjithashtu thirje dhe më pashme për diskutime më të gjëra me të gjitha palet që do të përshinin programin përthamore të Iranit pas vitit 2025, programin e ti të raketave dhe ndikimin iranian në rajonin më të gjërë të lindje së mesme. Senatori John McCain, i cili vdisht të shtunën pas një betejet i gjatë me kancerin e trurit, do të ndërojt me ceremoni në Arizona dhe Washington. Trupi ti do të vendoset së parin në kapitolin e shtetit Arizonës, ku të mërkurën do të mbajt një ceremoni private me rasin e 82 vjetorit të ditë lindjes. Ta ente në një kish baptiste të qytetit Phoenix, do të mbajt një shërbim përkutimor privat me pjesmarën e publikut. Në Washington, ku flamojt e institucioneve të ndryshme janë ngritur në gjusë më shtiz, trupi senatorit McCain do të vendoset të premte në ndërtesën e kapitolit, ku njerëzit do të bëjnë homaje. McCain do tjetë senatorit 13 Amerikan, trupi të cilit ndërrojt në salën rëthore të kapitolit, një ndërë që u rezervojt qytetarve më të shquar të vëndit, si pas zyrtarve të kapitolit. Të shtunën në katedralen komtare të Washingtoni do të mbajt një shërbim përkujtimor, ku do të flasin ishë presidentet Barack Obama dhe George W. Bush. Senatori McCain do të prejt në varezat e akademis dhe tare të Annapolisit në shtetin Maryland, pra në mikut më të ngusht që a i kishte gjatë videve të akademis dhe tare, admiralit Chuck Larson. Disa nga kritikët e presidentit Donald Trump o bëjnë thirje për ngritja akuzash me qëllim shkarkimin e presidentit në Kongres, pasi ish avokatit ti e implikoj presidentit në një shkeljet të mundshme të ligjeve për financimin e fushatave elektorale. Por, si që njëfton korespondenti zërit Amerikës Marcus Harton, kundushtarët politik të presidentit në Kongres jam duke mbajtër një qëndrim më të kujdeshëm. 
Michael Cohen, ish avokat i personali presidenti Donald Trumpove, deklarua fajtor javën e kaluar për 8 akuza për shkeljet të ligjeve për financimin e fushatave për mashtrim me taksat dhe mashtrim bankar. Shkeljet për fshime dhe kryrin e pagesave për të blerë heshtje në grave që pretendojnë se kanë patur mardhënje intime me Zotin Trump. Zotin Cohen thot se Zotin Trump e udhëzoj për të bërë pagesat, por presidenti dhe mbështetësit e ti e mohojnë këtë dhe i quajnë Zotin Cohen kënjë shtarë. Janë shtuar të shmë thirjet për ngritje në akuza në Kongres me qëllim shkarkimin e presidentit, por livën si demokrate Eric Swalwell i tha emisionit ABC This Week se nuk ka ende provat mjaftueshme. A i shtantari komisionit juridik të dhomës e përfajsuesve që do të ishte dhe organi që do të ndërmerte hapin e parë drejt ngritje se akuzave. Ligjvën si Swalwell thot se është e parakoshme të diskutohet kuj hap, por a i shton se jetimet do të ishin përparsie punës nëse demokratët do të kontroloni dhomën e përfajsuesve. Gjeja me e mirë që mund të bëjmë është që t'i përmëtojmë popullit Amerikan se nëse na jep shumicën ne do të kryim jetimet që republikanët nuk duan t'i bëjnë për shkeljet në financimin e fushatës elektorale, për kontaktet e ti me rusët, ma dje edhe për deklaratun e ti të taksave që popullit Amerikan e ende nuk e ka parë. Përmëtoj se një shumic demokrate do t'a realizoj edhe këta. Shumica republikanëve në dhomën e përfejsuesve kanë mbrojtur presidentin me setimeve të ndërhyre së rusis në zgjedhje dhe pengimit të drejtsis. Avokati aktuali, presidenti Trump, tha javën e kaluar se do të ishte gabim ngritja akuzave për shkarkimin e presidentit. Mendoj se një proces shkarkimi do të ishte i të mërshëm, nuk ka asë një arstyje, a i nuk bashkëpunoj me rusët, a i nuk pengoj drejtsin. Gjithë shka që tha Cohen është hedhur poshtë, shkarkimi do të bëhi vetëm për arstyje politike dhe populli Amerikan do të rebeloj. Analistët thonë se demokratën gurojnë të flasin për shkarkimin pas i druhen provokimit të mbështetësve të zotit Trump. Kjo tem u shqen të razirat politike, ndërsa vendi po i afrohet zgjedhjeve të mes mandatit në muaj nëntor, zgjedhjeve të cila do të përcaktojnë shumicën në të dyja dhomat e kongresit. Në Shqipëri, Komisioneri Evropian për Zgjerimin, Johannes Han, tha sot se shdo marveshje mes Kosovës dhe Sërbis nuk duhet vërë në rezik stabilitetin e Balkanit. A i bëri komentet në përfundim të takimit të drejtuesve të qeverive të vëndëve të Balkanit, mbajtur sot në Durës. Nga në ati, Kreministri Ramush Aradina ju shprese Kosova i ka kufit e saj dhe ato duen respektuar. Njofton korespondent të jënë, Armand Merop. Në debatin në hapur lidhur me mundësin e korrigjimit apo rishikimit të kufive mes Kosovës dhe Serbis, si pjese e një marveshje që do t'jep të zgjidhje problemeve mes dy vëndëve, Komisioneri Europian për zgjirimin Johannes Han shmangu sot komentet e drejt për drejta. A ju shprej se për bashkimin Europian ka vlerë stabiliteti në rajon dhe duhet të mbajt parasysh se shdolloj marveshje e dy palqe nuk duhet të rezikoj stabiliteti në rajonit, por duhet të kontribuoj për më shumë stabilitet cili do qoft objektivi për fundimtar, ky duhet të jetë objektivi kyqë, sa më shumë stabilitet për rajonin duke zgjidur mirë fili konflikte dy palqe. Tha Zoti Han, dërsa kujtoj se si që parëshikon dhe strategie bashkimit Europian për Balkanin për ndimor, nuk do të pranojt as një antar i ri nëse nuk janë zgjidur mos marveshje dy palqe. Por më herë gjatë konferences për shtyp në përfundim të takimit informal me skrej ministrave të vëndëve të Balkanit për ndimor, kreju i qeverisë Kosovës, Ramush Haradine, për sëriti qëndrimin e ti i kunder, dërsa tha se Kosova i ka ta shmë kufit e saj me Shqiprin, Malinezi, Serbin dhe Macedonin. Ne respektojmë këta kufi edhe nuk vendojmë që duhet në i kreativitet i ri në dizajnim të tyre, po duhet i respektojmë kufit që kemë. Deklarata e Zotit Haradina ishte një përgjigje e drejt për drejt e komenteve të bërë adje gjatë forumit të Alpë Bahut në Austri nga presidenti Jashim Thaci, si pas të cilit a i dhe omologuit i Serb, Aleksandr Vucic, kam vendosur të shqyrtojnë shdo mundësi për të gjetur zhidhje kreative dhe për të arritur marveshje të pranuar reciprokisht, duke e sigurua shtetet fshinje, shtetet antare të bëhes, apo shtetet e tja të botës, se nuk duhet të kem frik nga një marveshje potenciale pajtësore në nërmjet Kosovës dhe Serbis edhe nëse një marveshje tjilë në nënkupton një korrigjim të kufirit. Në të debat që vlonë për javë, Shqipria nuk ka ndërhyrë, edhe sot kërë e Ministri e Dirama, pëjtjes në biqëndrimin e Tiranës, u mjaftua të i përgjigje duke thënë se më bështeste deklaratën e Komisionerit Han. Kemi edhe në nënshkrymin tim të fjales që tha po, sa po tha Komisioneri. Tjetër. Takimi sotëm në durës kishtë e sysynim të bëndë një analistë të e curisë të proceseve të bashkëpunimit rajonalt të ndërmara nga vëndët e Balkanit edhe në kuadrë të procesit të Berlinit. Gjusma e krej ministrave të ftuar nuk morën pjesë. Kreju qeverisë e Bulgarisë përshka këtë shpallis ditë zje komtare për një aksident tragik të ndodhu në vëndin e ti. A i Macedoni, Zoran Zaev, përshka këtë kushteve të këtëja të motit që pënguan fluturimin, ndërsa e krej ministrja serbe kishtë e kërkuar në dies 
Dhe gjitha të krej Ministri Rama foli për një takim të fryqëm gjatë të cilit ishte bërë një bilanci procesit të kreimit të zonës rajonale ekonomike, duke parë me rrath e gjitha aspektet të këti procesi, qoftë qëfar ka e cu situat, qoftë qëka kishtë nevoj për një shtyrës më të fort. Gjatë takimit, si shpjegoj, Zotir Rama ishte diskutuar më gjërësisht dhe për mardhënje, dhe cërri në përbashkët në rrugën e antarësimit në bashkimin Europian të vëndëve të rajonit. Për zërin Amerikës, Armand Mero, Tiran. Komandanti forcave të NATO-s me selin në Napoli, admirali Amerikan James Fogo, u shprej kënajqur që Kosova dhe Serbia po vazhdojnë bisedimet për normalizimin e mardhënjeve, por thasën nuk ka një ori se cilat janë planet për marveshje në mund shme për fundim tare. A i bëri komendet gjatë një vizita në komunën e Deçanit në Kosovë, në një kohë kur janë shtuar zërat për mundësin e ndryshimit kufive dërmjet Kosovës dhe Serbis. Njofton korespondentin Leonat Shehu. Komandanti i forcave të NATO-s me Selin e Napoli, admirali Amerikan James Fogu, shprej kënachur të hënën që Kosova dhe Serbia po vazhdojnë bisedimet për normalizimin e mardhënjeve ndërmje tyre, por nuk ka një uri se si duken planet e prezidentit të Kosovës, Hashim Thaci dhe ati të Serbis, Aleksandr Vucic, për marveshën e moshme për fundimtare. So, I don't know what that plan looks like, uh, but these are your elected officials. Kështu që unë nuk e di se si duke taj plan, por këta janë zyrtare të uajtë të zjedhur. Demokracia existë në të dy anë të kufirit në Kosovë dhe në Sërbi, dhe këta janë zyrtare të uajtë të zjedhur në mënyrë të lirë dhe përfacojnë interesat e shumicët qytetarve të të dy vendeve. Dhe si të gjithë dhe si demokrat, në mënyrë të vendosur, besoj që këta dy njerës janë duke kërkuar zgjide për qështje të vështira, tha Admirali Fogo, duke nëvizuar se trupat e NATO-s do të vazhdojnë të mbështesin një mjëtis të qedë dhe të sigurt në Kosovë. That's why we're here. And uh, we have a very capable force. Pranda jemi këtu dhe kemi forca shumë të afta në Kosovë, më shumë se 4.000 trupa, Jemi me ju dhe do të vazhdojmë për shtetin për një mjetis të qetët të sigur dhe lëvizin e lirë në këtë vend, për atë sa mandat të unë do të existoj, tha i. Admirali Fugov që ndroj të hënë në një vizit në komunën e Teqanit, me qëras vizitoj edhe manastirin mesjetar në këtë komunë në Kosovën për endimore. Drejtus të këti manastiri janë për plasur me udhecet e Serbis për shkak të debateve të kove të fundit rrëth normalizimit të mardhënjeve Kosovë-Sërbi, që përshin i ditë për ndarit të kësorit të Kosovës shkëmbim teritorës e korejim kofish. Presidenti Kosovës e Shqimithashe dhe i Serbis Aleksandr Vucic kërkuan të djele në një forum në Austri, më bështet e ndërkomtare për shfar dhe marveshi që arrijet në bisedimet të dëmjetsuar nga bashkimi Evropian, qoftë dhe nësa jo në nënkupta ndryshën kofish. Presidenti Serbis tash me ka shpadur politikë të ti sunimin për ndarjen të mjetë serbëve dhe shqiptarve në Kosovë. Prishtina e ka hedhur poshti din e ndarjes të kësore të rsajnë, dërsa është përshti në debatit e nëzitura nga ideja presidentit e Kosovës, Ashim Thaci, për korejimin e kufirit që, si pas ti, në nënkuptëm bashkimin e luginës e Preshevës, një rajon me shumis shqiptare në jukë të Sërbis me Kosovën. Takimi radhës në dërmjë dy presidentve do të mbatë më shtatë shtatorë. Opozita në Kosovë dhe të hënën kundërshtoj ashtë për idete presidentit Thaci dhe paralajmëroj për pjeket për një seans të jarëzakonshme të parlamentit para takimit të shtatë statorit për të propozuar një rezolut me të cilën si shtuut konfirmohet se teritori Kosovës është një dhe i pa ndashëm dhe sa atskush nuk ka mandat të negociej për teritorin e saj. Për zërina Amerikës, Leonat Shiju, Rishtin. Gjakmarja dhe ngujimi vazhdojnë të jenë të praniqme në disa zona të Shqipëri, si do mos në veri, ku si pas misionarve të pajtimit, gjëndën të ngujuar apër shkak të gjakmarjes, rrët 20 familje, misionarve të pajtimit thonë se është do vrasje, rezikon të pasohet nga gjakmarja dhe ngujimi, njofton nga Shkodra, korespondentin për lumë sulo. Vrasje ndollur në pril të këti viti në fshatin hotirier rrët 2 km lartë qytetit të Shkodrës, po mban të ngujuar për i më shumë se 4 muaj familje në shkambi. Si pas një njoftimi të policisë vendore, pas një konflikti për motive të dopta, është goditur me thik një 28 vjeqari i cili, si pasoj e plakve të marra, humbi jetën në spitalin rajonal të shkodrës. Me gjithë se policia arrestoj autorin e vrasjes një të ri 27 vjeqar, por nga fshati hotiri, ku shriri ti anesi shkambi, bashkë me tre djemt, u detërua të ngujohet në brënda mureve të shpis. Këna bo tentativët tona në komuniku në përmjet njerëzve, dësha mjerëzve me familjen, në konë prik në varim. Mas disa kosh, në konë dhe një periull bes, një të kohë që më ka vdekë dhe baba dhe për pest. Por, ishte një periull shumë e fështirë, si për ne, 
si për ata më shumë për ata si sa për ne, u detyrova fmive me jonër prej shkollën, se gjakmarje me të gjakmarje gjithësisi. Anes i shkam i thot se kupton dhimin e malët të familjes e 28 vjeqarit të vrarë dhe fajson autorin e krimit që soli aqë shumë dhimje të këtë dy familjet. I detyruar për shkak të kanunit të ngujohet bashkë me tre djem të ti, a i nuk shikon rrug tjetër veç largimit nga fshati. Kam tre djem, i madhe 19 vjeq, 20 vjeq, I vogli kam hypër i dyti për të të majtë dhe kam djali në vogli dhe mëtë vjeqë. Fakti kështë dherë në të të mëtë vjeqë, në kam dhe mbesë, por të të majtë për mëtë i dyti. Djalit ma dhe kam nërprej universitetin. Pra unë fëmit nuk është se mundë mi mëjtë më në në shpi... është shumë e fështirë, të është edhe për ata, edhe për ne. Më fështirë për ata se ata janë edhe të damtumë. Gjena në një gjana e qipë. Thysh do kërkojmë një alternativ tjetër. Që me vazhdu të pak të në maqë mundë që i satë në japin zoti, i thojnë të është, ku dhe që tjetë. Në Shqipër i raset e vrasje për gjakmarje si pas kanunit, kanë shënuar rënje vitet e fundit. Drejtu si musionarve të pajtimit, një shëqat kjo e kërjuar me një herë pas proceseve demokratike në Shqipëri, Nikol Shulani, sot se që nga viti 2016 në qarkun problematik të Shkodrës, nuk është registruar as një vrasje për gjakmarje. Por e ishton se vrasjet gjithmonë rezikojnë të pasohen nga gjakmarja dhe nguimi. Ne jena për pjek me të në mundësit edhe fërte kena afrua problemin për vazhdojnë për seri, me thonë drejten, vazhdojnë për seri, vazhdojnë vrasjet, kur vazhdojnë vrasjet, vazhdojnë gjakmarja, gjithmur, vazhdojnë vrasjet, kena vrasje në shkoder nga matë nërëshmet, janë rrath 13 vetën në shkoder, 13 persona në shkoder, që janë vrasjet në mënyrë mafioze, kena rrasjet të thresa, se shteti, me thonë drejten, Ishalla tash me këto regullat e reja si pëmnuhen mund të shtërkohet punat dhe dhe tash shteti nuk ka pas hakmarja. Do të hakmerën shteti. Ta denojnë me bukë për jeqim një që vreti njëri për shamull. Vetëm në rrethe shkodër, puk dhe malësia malës si pas sulanit, gjëndet në gujuara rreth 20 familje. Ndaja e apelon që familje të shtrinë dore në pajtimi, sepse nga gjakmarja dhe ngujimi nuk fiton askush. Mesajë i misionarve të pajqës ashtë pajtim në rëmjetësim dhe kërësisht mos me lanë të shkojnë të vrasja, problemin. Unë vëjë thirje që të shtrinë dore në pajtimit ato familje që kanë mundësi me e falë, që ka kalua një afatë shumë i gjatë, pa mbërëzdisht dhe gjaku nuk ka lëbet kurë, por të shtrinë dore në pajtimit të afrohëna me një një tjetërin se në vlezër se As një nga polë nuk dele fitua me këta punë që janë kanodhën në Shqipëni. Gjatë 28 viteve të fundit në Shqipëri janë tërmarë nisma dhe përpjekje të herë pasershme nga struktura qeverisë dhe shëqëria civile për ndalimin e fenomenit të gjakmarit zë ngujimit, por të radita kanunit të maleve ka qënë me fuqishme. Si pas një sudimit të publikuar pak javë më parë nga shëqata Gjenerata Re, mendime në autoriteteve policore dhe OSHS, nga fenomeni gjakmarjes janë prekur në Shqipëri 704 familje, prej cilave 160 janë detëruar të largohen një shvëndit. Shkodra është qarku më i prekur nga gjakmarja me 156 familje, nga të cilat 17 gjëndet të ngujuara. Por statistika shpesh janë kontradiktore, ndërko që ende në Shqipëri nuk ka të lëna zërtare dhe të përdicuara mi fenomenin. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pullum Sullo. Papa Francesco ka kërkuar falje për abuzimet e kryere nga kisha katolike në Irlandë, por kritikët thonë se kjo nuk është të mjaftueshme. Viktima dhe abuzimit dhe mështetësit e tyre umblodhen në kryqytetin në Irlandës të djelen për të protestuar ndaj përpjekjes së kishës për të mbulluar dhe marginalizuar abuzimet. Protestat pasojnë thirje në një zyrtarit të lartë Vatikanit për dorejqen e papës për mosve primin e ti më herët ndaj një ish kardinali Amerikan. Më pak se 200.000 njërës umblodhen për meshën e Papa Franceskut në parkun Phoenix të Dublinit të djelen, krasuar me një milion që morën pjesë në një meshë të kryesuar nga Papa Gjampali në vidin 1979. 
organizatorët pristin të pakten 500 minjerës. Në mesajën e ti, papa kërkoj falje për abuzimet seksuale dhe abuzimet e pushtetit dhe ndërgjegjes të kryura për një kote gjatë nga kleriket në Irlandë. Një manera e special. Në një mënyrë të veçantë kërkojmë falje për të gjitha abuzimet e kryra në institucionet e ndryshme të drejtuara nga figura fetare dhe nga antarë të tjerë të kishës, kërkojmë falje për raset e shfrydzimit për mes punës fizike të shumë vajzave dhe djenve të rinjë. Gjatë vizites dyditore, Papa Francesku u takua privatisht me viktimat e abuzimit duke përfshirë nënat që undan nga fëmijet e tyre dhe u largua nga kisha. Për shumë njërës, kjo nuk është e mjaftueshme. Unë mendoj se kërkimi i faljes nuk është i mjaftueshëm, duhet të ketë logari dhenje, njërëzit duhet të përgjigjen pyetjeve dhe të japin logari për veprimet e tyre. Presioni ndaj papës u shtua të djelen kur një ishtë zyrtari Vatikanit e akuzoja të për dështim të trajtimit të akuzave për abuzim seksual ndaj një kardinalit e njohur Amerikan. Theodor McCarrick ishtë krye për shkopi Washingtonit dhe dorheqen më park të vit për shkak të akuzave për veprimet e pahishme seksuale në vitet e kaluara. Në një deklarat të djelen, krye për shkopi Carlo Maria Vigano tha se Papa Francesco i njëroj një oftimet në bia abuzimet e ishtë për shkopit McCarrick dhe bëri thirje për dorheqen e ti. Pretendimet e për shkopit Vigano nuk janë verifikuar dhe Vatikani nuk u përgjigjë të djelen. Duke marë parasysh një oftimet e sa po publikuara se ka patur DNI për veprimet e kardinaleve të ndryshëm që kanë kryer abuzime, mendoj se kërkimi fales nga ana e ti ishte pa kuptim. Ndikimi i maqe kisha katolike dikur kishte në bipolitiken dhe shoqërin ilandese ka rën në vitet e fundit, por për kritiket kjo nuk është e mjaftueshme. U dhe hecit tani drejtohen kishës për mënyrën se si duhet organizuar gjërat. Ne u a kemi lënë në dorë kishës, fëmije tanë dhe sistemin tonë arsimor. Spitale tona e ndë janë të bazuara në etiken katolike në vend se të bazohë në shkenc dhe në atë që farë ne e dim se është më e mirë për popullin tonë. Në muajnë maj, irlandezet votuan kundër doktrines katolike duke shfuqizuar shumicën e kufizimeve ligjore për abortin. 50 vjetë më parë, bashkimi sovjetik të rënditi podën duke pushtuar aleatën e ti komuniste Čekoslovakin, por në Mosk pushtimi sovjetik në zidi gjithashtu një protest që do të bëjë një momenti rëndësishëm për të drejta dhe njëriut në Rusi dhe në revizion pro-demokracis. Nga Moska korespondenti zërit Amerikës Charles Mainz në dërgon këtë material. Në gusht të vizit 1968, tanket sovjetike sulmua në Čekoslovakin komuniste. Qeveria sovjetike i siguroj qytetarët e sajse, trupat ishin atje për të ofruar ndim miqësore. Por pushtimi shkaktoj dëshpërim mes aktivistve rus pro-demokracis, të cilët me goditje në prag pan një nëzitës për represion të mëtejshëm në vend. Kishtë e shpres se Čekia do të filon të disa reformat të cilat do të ndimoni një vetëm Čekët, por edhe ne në Rusi, nëse do të zbatoheshin. Pavel Litvinov Atere një fizikant 28 vjeqar, ishte një nga 8 rus të cilët shektazi, u drejtuan të kësheshi kush në Mosk për të shprejur në bështetjen për shogët e tyre Ček dhe Slovak. Ndërsa ora e Kremlinit shënoj 12, ata shpalosën një pankart kush kruhej për lirin tuaj dhe tonën. Nuk isha asë një dushim dhe prisja 7 vjetë pun në kamp si shumë nga miqët e mi për të ashtu të jetur në propagand anti-sovjetike. Litvinovë dë nua me 5 vjetë pun të detyruar në një kamp minjera siberian. Demonstruesit e tjerë u përbalën me një fatë në gjashëm ose u shtruan reparte psikiatrike sovjetike. Por a i, ishte një moment për saktues për levizjen dizidente dhe pro-demokracis që do të vinte. Njërëzit jo më kotë shkua në burg ose në mërgim. A i nuk ishte a thjesht një demonstrimi vetëm që të gjithë e arruan shpejt. Më gjitha të sot, anketa të regojnë se po thuaj se gjusme e të gjithë rusve nuk janë në DNI të pushtimit të vitit 1968 dhe ashtë më pak për protestën në sheshin e kuqë që pasoj. Njërë si 30 djeqë apo më të rinjë nuk dina asë gjë për këto njarje, por ajo ka rëndësin dërkomtare, që nga i moment bashkimi sovjetik filloj të shtukej dhe njërëzit filluan të bëheshin më të lirë. Bashkimi sovjetik nuk e egziston më prej koshë, 
por presioni shtetit nga opozitës dhe kritikve të qeveris në Rusi nuk është gjë e së kaluarës. Në luftën aktuale të Kremlinit në Ukrajin dhe kufizimin e lirive politike, antarët e familjeve të demonstruezve të sheshit kuq shojnë gjashmërime atë që ndodhi në vitin 1968. Nësa atere, historia ishte se si që Koslovakia kishte lirit dhe i humbi në tanke, Sot historia është se si rusët fituan lirin dhe më pasë humbën, ose po e humbasin. Dhe përsëri ka tanke, jo në sheshin e kush, por ato janë tani në Ukrajin dhe në krime. Në një ceremoni për të shënuar protestën e vitit 1968 në sheshin e kush, Litvinov bërë i thirje për lirimin e të burgosurve të sotën politik, dërsa policia ndërhyrin dhe i dy demonstruezve. Një kujtes se sot, 50 bjetë më vonë, Ka më shumë kufizime se sa lirit që përcaktojnë kohën. Google ka qënë në qëndër të vëmëndje skot e fundit për këtë radhë për arsye negative. Kompania e teknologjisë u të rojqë nga tregu kines para 8 vjetësh, për të protestuar ndaj censurës e Pekinit, për tani duket se është gati të kthejet në kin me një motor të rikërkimi, për projekti për realizohet në fshetësi. Qindra punonjës të kompanis Google janë zemruar me vendimin e kompanis për të ndërtuar në mënyrë sekrete një verzion të censuruar të motorit kërkuës për kinen. Burime thonë se projekti me nofkën Dragonfly është ndërtuar me aftësim për të blokuar disa faqe interneti dhe fjalë kërkimi, Si pas një raportit e gazetës dhe New York Times të publikuar të eten, një peticion i ri që kërkon më shumë transparencë dhe logari dhënje për projektin, tashmë ka grumbulluar më shumë se një minën shkrime. Drejtuësit e kompanis ende nuk kanë bërë komente publike mbi projektin Dragonfly. Por, në një letër që është parë nga Reuters, shefi ekzekutivi kompanis Google, Sandar Pajqaj, u ka thënë punonjësve se është ende shumë e paqartë nëse Google do të kthejë në kinë, duke thënë se zhvillimi është në fazat e hershme të ti dhe se ndarja e gjdo informacioni shumë herët mund të shkakton të probleme. Google po merë tashme me një qeshti tjetër të ngritur javën e kaluar pas publikimit të një raporti e timor të agjensisë të lajme dhe Associated Press, i cili pretendon të se Google i përcjel levizit e përdoruësve edhe palejen e tyre. Aplikacionët si Google Maps ndimojnë përdoruësit të gjenjë vendin ku ata dëshirojnë të shkojnë, Por, për ta shfrydzuar këta aplikacion, Google kërkon lejen nga përdoruësit që të zbulojnë vendodhin e tyre. Problemi është se Google vazhdon të ndjek dhe të ruaj automatikisht informacionin e vendodhjes në qëto ko nga të gjithë përdoruësit e saj, ma dje edhe kur ata vendosin të refuzojnë kërkesen për të zbuluar vendodhin e tyre. Kjo që është je prek të gjitha ta që ka një pajisje Android ose iPhone dhe përdorin aplikacionin Google Maps. Shumë aplikacione kërkojnë që të dhënat e vendodhjes të funksionojnë, nuk ka asgjë të keqe me këtë, por ata duhet të jenë transparent në lidhje me mënyrën se si përdorën këto të dhëna dhe njëzit duhet të lejohen të tërhiqe nëse dëshirojnë. Problemi është se sa më shumë që një kompani ka informacion e rëthjush dhe vendodhja është një pjesë shumë e ndësishme e kësaj, aqë më letë ata mund të kenë dikim bi ju. Kjo ka shqetsuar shumë përdoruës të telefonave inteligent për privacin e tyre. Unë nuk mendoj se ata duhet të kentë të drejt të mbledhin këto të dhëna pa kërkura leje. Unë mendoj se ata nuk duhet të bëjnë këtë pa kërkura leje, por nëse ju i jep një lejen, nëse i lejoni ata të bëjnë këtë, atë herë është në regull. Qështjet e privatsis po bëhen gjithë një e më të zakonqme pasi njërzit po mbërshtetën gjithë një më shumë në telefonat e tyre dhe në shërbimet online. Këto ishën materialet e përgatitra bërditare në sotë, mirë pafshëm. presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us.
through the combination of our training, our shared expertise, our infield experience, we have become a much stronger team, rescue by rescue.